So, dear students, I hope everyone will be fine. और आज हम जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने जो अपना एस वन का सिलेबस जो है उसको ख़त्म किया था हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस सो इसमें हमने जो है वो कुछ स्टार्ट में चीज़ें डिस्कस कर ली थी आगे हमने जो है नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से स्टार्ट इसको करना था वो है नेट क्रेडिट पोजीशन सो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट नेट क्रेडिट पोजीशन वी मस्ट हैव द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर एंड आल्सो द की नोट्स दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू सबसे पहले हम देखते हैं कि नेट क्रेडिट पोजीशन होता क्या है इसको हमने एक्चुअली जो है वो जो सेकेंड चैप्टर था हमारा उसमें भी इसको डिस्कस किया था एक्चुअली नेट क्रेडिट पोजिशन एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल्स सो If your accounts receivables are higher than your accounts payable, then you have a positive net trade credit, and vice versa. Here we have a simple example. Let's say how to uh, just I would uh, let you know that how we would calculate our net credit position. Just for an example, there is a firm A that have a sales of five thousand dollars, and its collection period is thirty days. It means if Its collection period is 30 days. इस फॉर्म के जो अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस है वो एट एनी टाइम वो 30 मल्टीप्लाई बाय 5000 इट वुड बी इक्वल टू वन लैक एंड 50000. So if the same firm have a purchases balance or you can say payable balance of 4000 and its average payable period is 25 days. So it means what would be its credit net credit? It would be four. Thousand multiplied by twenty-five. It means its payable balance would be at any time one lakh. So the same firm that has a receivable balance one lakh fifty thousand and payable balance one lakh. It means one lakh fifty thousand minus one lakh is equal to fifty thousand. This indicates that this firm have more receivables than its payables. So what would be its credit position? That credit position would be positive. Because its receivables are higher than its payables. Now, just uh, a little mold this example a little bit. That if the same firm whose receivables are one lakh and fifty thousand, if its payables are the same, you can say four thousand, four thousand. But its average payment period is before it was twenty-five days. Who well, now just example? Suppose that its payment period is forty days. So what would be its Credit net uh, accounts payable at any time it would be forty multiplied by four thousand. It means it would be one lakh and sixty thousand. Now its payables are one lakh and fifty thousand, while its receivables are one lakh and fifty thousand. Means its payables are higher than its receivables. It indicates that the net credit position of this firm is negative. So similarly. Large firms tend to be net providers of net credit, relatively high receivables. हमने पहले भी इसको क्लास में भी कई दफ़ा जो है डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में भी हमने जो है इसको डिस्कस किया था कि जो लार्ज फार्म्स हैं एक्चुअली हैव मोर कैश अवेलेबल विद दैम दे आर मेचोर फार्म्स एंड दे वॉन्ट टू इंक्रीज देयर सेल्स बिकॉज ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट्स सो इन जो लार्ज फार्म्स होते हैं नॉर्मली वो नेट प्रोवाइडर्स हम उन्हें कहते हैं और उनके जो रिसीवेबल्स हैं वो हाई होते हैं उनके पेबल से It means these firms have positive account receivable, or we can say they have positive net credit position. However, whereas on the other side, on the contrary, the smaller firms usually they are net receiver. They have high payables and low receivables because they are small in the size. They have less capital available, so they most of the times they would rely on trade credit. Thus, their credit. Uh, the, the net credit position, or you can say, net trade credit, would be negative. So, uh, in the next slide, we will discuss about bank credit. So, if we uh, start uh, talking about bank credit, most of the banks are providing credit, and if we uh, typically start uh, talk about typical bankers. A typical bankers usually prefer a self-liquidating loan. So, what is self-liquidating loan? 
use of funds ensure a built in automatic repayment scheme i would just give an example to clarify the statement what is self liquidating loans simply uh, we can take example of agriculture sector it would be fit on this that if a farmer needs some money to grow his crops he will go to the bank and he will ask that okay give me this much money actually self liquidating loans uh, before I, I go to example i will say this is a repayment process self liquidating loans means there is a specific repayment process of this type of loan so the farmer will go to the bank and he will ask them that i need this much money that i need 1 lakh rupees and with this 1 lakh rupee i will uh, like uh, cultivate uh, wheat or any other like uh, you can say a uh, crop on my fields or jo is crop se jo mai isko grow up hogi jab iski jo sales proceeding hongi jo isse paise aayenge mujhe wo main aapko jo hai wo un paison se aapka jo hai wo loan pay back karunga with interest so self liquidating ke aap agar kisi manufacturing sector mein jo hai wo bank jo hai wo loans provide karta hai wo kya karenge ki wo ek aisa asset buy karenge jis asset वो जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे उन प्रोडक्ट्स को वो बेचेंगे और उससे जो सेल्स प्रोसीड में पैसे आएंगे उस उनको जो है वो उन पैसे से जो है वो बैंक को जो है वो कर्जा उतारेंगे तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन के सेल्फ लिक्विडेटिंग एज नेम इज इंडिकेटिंग के जो पैसा लिया है उसी में से पैसा कमा के आपको जो है उन्होंने वापस बैंक को करना है बट विद इंटरेस्ट सो हियर इज अ सम यू विल गेट इंटरेस्टिंग स्टैट्स दैट जो बैंक्स हैं जो क्रेडिट प्रोवाइडर्स हैं वो नॉर्मली यू कैन से ऑन एवरेज जो थ्री फोर्थ ऑफ देयर क्रेडिट है वो शॉर्ट टर्म सॉरी टू थर्ड जो उनका जो क्रेडिट है जो आप कहने के बेस्ड ऑन रिसर्च जो है एवरेज निकाली गई है कि टू थर्ड ऑफ देयर क्रेडिट इज नॉर्मली शॉर्ट टर्म टू थर्ड मीन्स के अगर एक बैंक जो है हंड्रेड रुपीज़ जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहा है तो ऑन एवरेज उसमें से आप कह लें कि सिक्सटी सिक्स रुपीज़ जो है उस बैंक ने या सिक्सटी सेवन रुपीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बैंक्स करते हैं रिमेनिंग थर्टी थ्री रुपीज़ और थर्टी फोर रुपीज़ जो बैंक सिर्फ जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं हावर देर आर देर आर सम डिफरेंट थिंग्स दैट कैन चेंज दिस रेशो वन ऑफ दैट इज द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन लेट से यू हैव ask the bank to give loan for 90 days or 180 days you can say for the short term anything less than 360 days but at the time of payment you don't have money you can ask the bank to restructure your loan so restructuring ke zariye jo hai wo short term credit hai sometimes on long term mein jo hai wo convert ho jata hai but on average jo banks se zyada short term loan hi jo hai wo aapko dete hain long term financing jo hai wo zyada risky bhi hoti hai usme credit risk zyada hota hai uska आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है बैंक्स यूजुअली अवॉइड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सो देयर आर टू मेनी चेंजेस इन द बैंकिंग इंडस्ट्री दैट वाज इन द पास्ट यू कैन से इन द पास्ट सेंचुरी एंड इन दिस सेंचुरी नाउ द सेंट द करंट बैंकिंग सेक्टर सेंटर्ड अराउंड द कांसेप्ट ऑफ फुल सर्विस बैंकिंग अगर हम बात करें बैंकिंग की आज से पहले तो उनका जो है वो आप कह लें कि मोरल मोरल लेस एक ही फंक्शन होता था that is accepting deposit and making loans and processing checks normally ye teen kaam hote the banks ke jo ke in the last decades in the past few decades jo bank provide karte hain but ab ek jo bank hai uske wo concept jo hai wo ek full service provider hai ab banks kya karte hain banks are offering too many services they they provide trust and investment services वो क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस भी करते हैं वो रियल स्टेट को लेंडिंग भी करते हैं वो डाटा प्रोसेसिंग भी करते हैं वो कैश मैनेजमेंट भी करते हैं एंड मैनी मोर पेंशन फंड्स को भी मैनेज करते हैं एंड लाइक दिस वो स्मॉल बिजनेसेस को अलहदा से जो है वो देख रहे होते हैं एस को जो है वो अलहदा से फंडिंग करते हैं लार्ज बिजनेस जो है उनको अलहदा से फंडिंग करते इट मीन्स द स्कोप ऑफ बैंकिंग इज वेरी लार्ज नाव अट एज फुल सर्विस प्रोवाइडर हैं now the second thing is that ke jo banking sector hai it has expanded internationally to accommodate world trade and international corporations so jo normally in the past century past few centuries mein jo banking thai wo bahut limited rahi hai wo within the boundaries of a country but now it has expanded in the international market so but what happened 
deregulation has created greater competition among other financial institutions. You know that when banks or financial institutions are in deal, पहले बहुत ज्यादा जो रेगुलेशंस होते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से जो आप कहने के या जो ओवरसाइट करते हैं जो ادارے लेक्स पाकिस्तान में चाहे वो बैंकिंग को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चाहे ओवरसाइट करता है इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनकी तरफ से बहुत सारे रेगुलेशंस होते थे जिनको जो है वो फॉलो करना पड़ता था बैंकर्स को बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उन रेगुलेशंस में बहुत ज्यादा ईज क्रिएट किया गया है डीरेगुलेशन हुई है बैंक्स के लिए जब क्रॉस द बॉर्डर जो है वो बिजनेस करना भी आसान हुआ है विद इन द कंट्री उनके लिए बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट थे उनको जो है ईज किया गया है कि इजी वे में जो है वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं लर्निंग कर सकते हैं डिपॉजिट कर सकते हैं बट दिस डीरेगुलेशन हैज आल्सो सम प्रॉब्लम्स बिकॉज़ ऑफ डीरेगुलेशन वी कैन से दैट बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोस्टली जो है कमर्शियल बैंक से देखे जाते थे बहुत सारे न्यू फाइनेंशियल जो है वो इंस्टीट्यूशन इमर्ज हो गए हैं ब्रोकरेज हाउसेस बन गए हैं उनमें आप कह लें सेविंग एंड लोन्स लेदर बैंक्स बन गए हैं उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स बन गए हैं डीरेगुलेशन की वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके जो नेचर है वो और नंबर्स है वो एक्सपेंड हो गए हैं बट ऑन द डार्क साइड इस डीरेगुलेशन की वजह से बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स भी देखने में आए उनमें से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो द क्रेडिट क्रंच ऑफ टू एंड नाइन उसका हम जो है वो इन द लास्ट क्लास जो हमने बिजनेस फाइनेंस के कोर्स में हम जो है वो 2007 एंड 9 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं इनको बहुत डेल से डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए इसको जो है वो बहुत ज़्यादा हम जो है वो इन डेप्थ नहीं जाएंगे विल जस्ट टेक अ क्रंच फ्रॉम हेयर बिकॉज इफ वी टाक अबाउट टू थाउजेंड एंड नाइन फाइनेंशियल क्राइसिस दे वर द लॉन्गेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ नाइनटीन थर्टीज एंड इट काल हंड्रेड ऑफ बैंक फेलियर और उसमें जो है वो स्पेशली ये अमेरिका से स्टार्ट हुए थे तो और अमेरिका की जो आप कह लें कि फेडरल रिजर्व है जिस तरह हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने बहुत सारे जो आप कह लें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डूबने से बचाया बहुत सारे को जो है फोर्स किया गया कि आप जो है वो बैंक रपसी डिक्लेयर ना करें आप जो है वो किसी के साथ इमर्ज इमर्ज हो जाएँ ठीक है और बहुत सारे जो है वो कह लें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है वो फेडरल रिजर्व ने जो है वो लोन क्रेडिट लाइन्स प्रोवाइड की बट हमने जिस तरह देखा है बहुत सारी आप कह लें कि न्यू प्रोडक्ट्स इमर्ज होनी थी जिन जो एक वजह बनी थी इस कोलेब्स की तो उनमें से एक जो बहुत मेन वजह है जिसको जो है वो आप कह लें कि रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स जो है वो कंसीडर करते हैं कि जो इस क्राइसिस की वजह बनी थी वो एक 1999 में एक्ट आया था जिसे ग्रैम लीज बिले एक्ट कहते हैं उसमें जो है वो उस एक्ट में बेसिकली जो चीज़ एक इंट्रोड्यूस कराई गई थी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं नाउ दे वर अलाउड टू हैव मर्जर एक्टिविटीज विद इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड वाइस वर्ष तो क्या हुआ इसके सिलसिले में बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशंस हैं उन्होंने भी जो है इसको जो है वो डिग आउट किया है कि जब इस तरह का आप कह लें कि एक लिबर्टी दी गई ये बेसिकली एक डीरेगुलेशन था कि जो कमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं आपको पता है कि इनके दोनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक्स जो है वो आप कह लें कि पब्लिक डीलिंग में आते हैं उन्होंने जो है लोनिंग और जो आप कह लें कि डिपॉजिट में ज़्यादा उनका है बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं जैसे आई उनके थ्रू होती हैं तो उनका नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट है लेकिन उस नाइनटीन में जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंगली इन जो कमर्शल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक को एक दूसरे में मर्ज होने की जो है वो आप कह लें कि आज़ादी प्रोवाइड की गई तो इससे क्या हुआ जो इकोनॉमिक्स थिंक दैट दीज कम्बिनेशन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंक टेकिंग ऑन मोर रिस्क दैन दे कुड मैन तो इससे क्या हुआ एंड दैट दी सक्सेस रिस्क टेकिंग लेट टू द क्रेडिट प्रॉब्लम दैट स्टार्टेड टू शो अप इन टू थाउजेंड सेवन सो क्या हुआ कि बहुत सारे जो है वो जब कमर्शल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक ने आप मर्चिंग शुरू की तो इसमें जो है उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग देना शुरू कर दी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स इन द पास्ट ईयर्स के यूरोप में जितने भी आप कह लें कि फाइनेंसिंग बैंक्स कर रहे थे आई डोंट नो वट इज़ द करंट सिचुएशन उसमें से बैंक के पास एक्चुअल उनके पास क्रेडिट की कैपेसिटी थी एक्चुअल उनके पास आप कहने के यूरोप जो पड़े थे जो पैसा पड़ा था वो उस टोटल लोनिंग का अराउंड टू पॉइंट लेस जस्ट वो क्या कर रहे थे क्रेडिट क्रिएशन कर रहे थे डिफरेंट जो है वो आप जैसे हम फिन कहते हैं ठीक है बहुत सारे जो है वो उन्होंने टूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे 
और उन टूल्स के जरिए जो वो क्रेडिट क्रिएशन कर रहे थे और जब यही एक रीज़न थी टू थाउजेंड सेवन नाइन में कि बहुत ज़्यादा जो अनऑथराइज तरीके के जो है वो फिन टैक ने जो वो कह लें कि फाइनेंशियल जो है वो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई उनको जो है वो मार्केट में रेगुलेट कर रहे थे लेकिन उसके बैक एंड पे बैंक के पास उतना क्रेडिट जो है वो कैपिटल अवेलेबल नहीं था जब अकाउंट होल्डर्स ने जब या आप कह लें कि क्रेडिटर्स ने जो है वो बैंक से अपने पैसे डिमांड किए तो उनके जो लर्निंग थी या पहले के जो उनकी क्रेडिट क्रिएशन थी वो उनके कैपिटल से बहुत ज़्यादा थी तो दैट्स वाई दे कुड नॉट दे कुड नॉट सर्वाइव उन्होंने अपना सारा क्रेडिट दे के भी जो है वो अपने जो है वो कहने के जो कस्टमर्स थे उनके जो है वो सेटिसफाई नहीं कर सके तो एक्चुअली दे हैव गो टर्स बैंक से सो दिस वॉज बिकॉज वन रीजन देर आर मैनी अदर रीजन बट वन रीजन वॉज दैट एक्ट इन दैट वॉज पास इन कमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्ट बैंक्स एक दूसरे में मर्जी में शुरू हो गए और उन्होंने एक जो है वो ज़्यादा रिस्क लेना शुरू कर दिया जिस और उन्होंने जो क्रेडिट क्रिएशन अपने कैपिटल से ज़्यादा कर दी तो वो तो उसका जो नतीजा मैं टू थाउजेंड सेवन और नाइन के क्रेडिट कर्ज की तरफ में भुगतना पड़ा तो स्लाइड द लॉन्गेस्ट ऑन रिकॉर्ड सेंस ग्रेट डिप्रेशन नाइनटीन सो दिस इज अबाउट टू थाउजेंड सेवन नाइन एंड द करंट सिचुएशन बिकॉज ऑफ दिस पैनाडेमिक Uh, being a finance student, you and me, we should also uh, try to uh, capture things. क्या ये 2007 and 9 के तरह recession की तरह ये जो चीजें हैं मेरे recession की तरह again लेके जा सकती हैं आपको पता है कि economies collapse कर रही कर रही हैं बहुत collapse तो नहीं कर रही हैं financial markets basically अब जाए वो बहुत सारी जाए वो collapse कर रही हैं उनको जाए वो governments कभी बंद कर रही हैं कभी open कर रही हैं stocks जो गिर जाए but but good happen in the future we don't know so we must keep in touch with these stats and news and we must have a clear cut platform for what could what could be happen in the future so force many large banks on the verge of collapse with the entanglement ye jo maine abhi aapko act ke baad kiya 1999 mein is act ki wajah se jo wo bahut sare banks ne combination hua aur unhone excess risk taking ki risk taking shuru kar diya aur us excessive risk taking ka jo natija hai so our next topic is prime rate and libor so before discussing it uh, a bit uh, in the details i would just discuss prime rate this is the rate a bank charges to its most credit worthy customers is hum jab ek case study mein discuss kar chuke hain bade details se it increases as a customer's credit risk increases तो प्राइम रेट आप कह लें कि एक अमेरिका के कॉन्टेक्स में अगर हम बात करें एक लोएस्ट रेट होता है इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक्स हैं अपने मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को चाहे वो चार्ज करते हैं और आप कह लें कि बाकी जितने भी कस्टमर्स होंगे उनको इस प्राइम रेट से जो है वो ज़्यादा रेट पर ही जो है वो कर्जा दिया जाएगा इससे या आप कह लें कि एक लोएस्ट रेट होता है जो कि बैंक चार्ज करते हैं अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को जिस तरह आप कह लें कि जो कस्टमर है उसका क्रेडिट रिस्क बढ़ता है आप कह लें कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो पीक होती है उसी तरह जो है वो बैंक्स जो हैं वो इस प्राइम रेट को जो है वो बढ़ा देते हैं सॉरी प्राइम रेट से उसके प्लस उसको जो है वो ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर देते हैं बट हेयर आई वुड लेट यू नो अबाउट एन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आपने जो है वो फाइनेंशियल स्लैक्स के बारे में पढ़ा होगा तो इसी तरह जब स्लैक लोन पीरियड्स होते हैं स्लैक लोन पीरियड्स हम सिंपली कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स के जब बैंक्स के पास जो है वो ज़्यादा एक्सेस होती है फाइनेंस पे पैसे पे और उनको जो है वो डिस्पर्स करने की लोनिंग करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं इन मीन्स कि आप कह लें कि जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी होती है तो नाट डॉक्यूमेंटेड बट इन दिडन वे बहुत सारे जो बैंक हैं वो क्या करते हैं कि बिकॉज ऑफ कम्पटिशन एंड बिकॉज ऑफ मैनी अदर रीजनस वो क्या करते हैं हैं कि अपने जो मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स हैं उनको प्राइम रेट से भी थोड़ा कम रेट पे जो है वो लैंडिंग कर देते हैं बट इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड ठीक है वो इसको पब्लिश प्राइम रेट पे करते हैं बट कह लें बिटवीन द लाइंस वो क्या करते हैं कि डीलिंग कर लेते हैं अपने कस्टमर्स के साथ बिकॉज देयर इज फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी दे हैव मोर मनी टू लैंड बट दे हैव फ्यू कस्टमर्स फाइनेंशियल स्लैग फिर आप कह सकते हैं वो क्या करते हैं कि प्राइम रेट से भी कम रेट पर जो है वो लर्निंग प्रोवाइड कर देते हैं सो वट इज लाइबर लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट जिस तरह हमने काइबर को पढ़ा है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट के जो बैंक आपस में लेन देन करते हैं जिस रेट पे उस रेट को जो है वो हम बोलते हैं 
ፋይበር አድላይበር እገር ሁሉ አለተን ቢዝነስ ሶራት ሁሉ አይበር ሀ እገር ሁሉ ፓክስን ቢዝነስ ሶራት ሁሉ አይበር ኮ ፋሎ ፈሪንግ ዘ ሬት ኦፈር ቱ ኮምፓኒስ ሃቪንግ ኤን ኢንተርናሽናል ፕረዘንስ አቢሊቲ ቱ ዩዝ ዘ ለንደን ዩሮ ዶላር ማርኬት ፎር ሎንግ ሰብሰብ ላይ ሀም ዴክት ሀ ኬ when we discuss about prime rate it's all about usa when we discuss about liber it's all about london uk to in dono ko hum ek hi slide mein discuss kyu kar rahe hain to iski ek bahut hi aap keh le ke simple si wajah hai ke london is the center of euro dollar deposits and a majority of us dollars can be found there to euro dollar market kya hoti hai dollar ki market जो यूरोप में है आप कह लें या आप सिंपली कह लें कि आउट ऑफ द अमेरिका जितनी भी डॉलर की मार्केट्स हैं लेट्स से एशिया में अगर डॉलर की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है यूरोप में हो रही है तो हम उसे यूरो डॉलर मार्केट कहते हैं ठीक है जब भी जो डॉलर है आउट ऑफ द अमेरिका जो ट्रेड होगा उसे हम यूरो डॉलर मार्केट कहेंगे तो जो अब सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने जैसे मैंने अब तो अभी बताया कि लंडन जो है वो एक सेंटर है यूरो डॉलर डिपॉजिट्स का और यहाँ बहुत सारा जो है आप कह लेंगे लंडन में जो है यू एस डॉलर जो है वो आप कह लेंगे अवेलेबल हैं इन्वेस्टर्स कैन फाउंड देयर एंड दे कैन बाय डॉलर्स फ्रॉम देयर ये दे कैन लाइक गेट फाइनेंसिंग फ्रॉम देयर सो इसलिए जो है वो आप कह लेंगे बहुत सारे जो कस्टमर्स uh, हैं अमेरिकन जो हैं दे प्रेफर कि अगर जो उनको जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाई मिल रहा है प्राइम रेट जो है वो लाइबर रेट से हायर है तो बजाय इसका कि अमेरिका से बाय करें वो लाइबर रेट पे जो है वो यूके से जो है वो लैंडिंग करवा लेते हैं ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी और हर कंपनी इस तरह जो है वो लैंडिंग नहीं करवा सकती है जो इंटरनेशनल बिजनेस में जो है वो कंपनीज अवेल आप कह लें कि इंटरनेशनल बिजनेस या मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो इस तरह की फाइनेंसिंग जो है वो ले सकती हैं या बहुत सारी कंपनीज बिकॉज दे आर more smart and they have come to know about different channels and they have links over there wo hi chahe wo is tarah jo hai wo financing le sakte hain to dollar jo hai ek international currency hai ye united states of america ka aap keh lenge na ek ki domestic currency hai to ye london mein dusre different locality localities pe kaise pahuncha udhar ye excess amount mein aap keh le क्यों अवेलेबल है जिस तरह हमने देखा होगा कि अमेरिका जो है वो चाइना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो उनको जो है वो आप कहने कैसे रिजर्व रखा हुआ है पाकिस्तान भी डॉलर को रिजर्व रखा हुआ है तो भाई डॉलर जो है वो अमेरिका से बाहर इतना ज़्यादा क्यों है तो उसकी रीज़न ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है इट वुड भी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल एज वेल कि उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है ट्रेड डेफिसिट क्या है कि बेसिकली उनकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दे एक्सपोर्ट्स तो जब वो इम्पोर्ट करते हैं ऑफ कोर्स वो क्या करते हैं कि डॉलर्स में अमाउंट को पे करते हैं तो डॉलर चाहे वो अमेरिका से बाहर चाहे वो निकल जाता है और डिफरेंट लोकेलिटीज़ पे उसकी स्ट्रॉन्ग मार्केट्स बनी तो दैट्स द रीज़न कि आपको जो है वो लंदन में बहुत ज़्यादा डॉलर्स लंदन की जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं अब मैं आपको एक जस्ट सिंपल एग्जाम्पल दूँगा आई वुड टू इंट्रोड्यूस यू लाइवर और रेट और प्राइम रेट आपस में किस तरह से कम्पीट करते हैं लेट से Uh, ये एग्जाम्पल्स है वो आपको बुक में भी अवेलेबल होगी कि इन 2009 थाउजेंड नाइन लाइबर आपको पता है सबसे पहले अगर मैं फर्दर हमने वैसे काइबर पढ़ा हुआ है लाइबर को फर्दर एक्सप्लेन करूँ तो ये एक लोएस्ट रेट होता है जो कि बैंक्स आपस में चार्ज करते हैं और जब भी बैंक किसी और इंडस्ट्री को चाहे वो लोन करेगा या आप कह लें कि लोनिंग करेंगे या कस्टमर्स को चाहे वो क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करेंगे तो वो कोर्स अगर वो यू के में है या अगर पाकिस्तान में है तो काइबर है तो काइबर प्लस उस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करेंगे ठीक है तो जिस तरह प्राइम रेट एक मिनिमम रेट होता है इस तरह लाइबर या काइबर भी एक जो है वो मिनिमम रेट होता है जब भी बैंक ने फाइनेंसिंग करना है तो क्वाइट पॉसिबल के अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को जो है वो लाइबर रेट पर ही प्रोवाइड कर दे बट अगर क्रेडिट वर्दी कस्टमर नहीं तो लाइबर प्लस रेट पर जो है वो फाइनेंसिंग करेंगे सो इन टू लाइबर वन ईयर लोन वर 1.24 परसेंट कि लाइबर पे जो आपको कर्जा मिल रहा था वो इंटरेस्ट रेट उस पर कितना था 1.24 परसेंट जबकि एट द सेम टाइम जो यूके यूएसए का प्राइम रेट चल रहा था वो 3.25 परसेंट था ठीक है अब जस्ट इमेजिन कि अगर एक कस्टमर जो है वो बहुत क्रेडिट वर्दीनेस उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं भी है ऑफकोर्स तो उसको जो है वो यू uh, में और वो उसको यू में स्टिल प्राइम रेट पर थ्री पॉइंट मिल रहा है 
और वही बंदा अगर लाइबर से जो है वो लंदन इंटर बैंक ऑफ रेट पे जो है वो बॉर्विंग करता है वहाँ उस पर लेट्स आप कह लें कि वन पॉइंट टू फोर परसेंट है उसको मजीद उस पर जो है वो क्रेडिट पर दिन है उसकी वजह से वन परसेंट चार्ज करते हैं तो उसको लोन जो है वो डेट मिलेगा टू पॉइंट टू फोर लेकिन यू में उसको वही डेट मिल रहा है मिनिमम थ्री पे ठीक है बिकॉज प्राइम रेट इज थ्री एंड लाइबर रेट इज वन तो वो क्या प्रेफर करेगा कि इफ ही इज इंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस आर ही इज रिस्ट्रिक्टेड इनफ इज स्मार्ट इनफ टू गेट लोन फ्राम लंडन क्यूरो डॉलर मार्केट तो वो प्राइम रेट पे अमेरिका से बारो कर देंगे बजाय जो है वो लाइबर से बारो कर लेगा सो हेर इज द फिगर प्राइम रेट वर्सेज लाइबर इन यू एस डॉलर डिपॉजिट तो आप देख लें कि थ्रू आउट द हिस्ट्री फ्राम नाइनटीन नाइनटी टू टू थाउजेंड जो लाइबर रेट है वो हमेशा 2000 आप कह लें कि एट में सम हो जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस का ये आपको स्पेन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा होगा किस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट अचानक ऊपर गए हैं 2007 का अगर आप देखें तो पीक का टाइम है ठीक है कंपैरेटिवली क्योंकि और उसके बाद जो है वो किस तरह जो है वो इंटरेस्ट रेट फ्लैट हुए हैं आप जिस तरह जो है वो आप कह लें कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस से वो उन्होंने प्रोलॉन्ग किया इंटरेस्ट रेट भी जो है वो गिरे हैं सो Just in November 2008, you can say LIBOR, you have was somehow it was equal to prime rate. But after that, in the history, from 1992 to onward, the LIBOR rate has always been less than prime America can prime rates. It means that those who have access on LIBOR and who, those who are engaged in international business, they would prefer to get borrowing from London Interbank of Credit. आप आप भी कह सकते हैं कि लाइबर यूरो डॉलर मार्केट इंस्टेड ऑफ गेटिंग लोन फ्रॉम यूएसए ओ दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन ऑफ द लेक्चर सो यू वुड एंजॉय दिस लेक्चर आफ्टर अ वाइल वी विल गेट टू यू फॉर रेस्ट ऑफ द सेक्शन